নমস্কার বন্ধুরা আমি দীপা চলে এসেছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নিউ উমেন্স ওয়ার্ল্ড বাই দীপা শো বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের একটা কলকাতার বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি কলকাতার সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে বদলাচ্ছে কলকাতা কিন্তু কিছু এখনও জিনিস জায়গা রয়ে গেছে সেখানে সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে সেইখানেই গিয়ে দাঁড়া দাঁড়িয়ে গর্বে বুক ফুলে যায় কিছুটা কিছুটা দুঃখে মন ভরাক্রান্ত হয়ে যায় ঠিক ভেবেছ তোমরা সদ্য আলিপুর জেল মিউজিয়ামে আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি এই দেখো অসাধারণ স্তব্ধ স্নিগ্ধ মানে একদম ভাষা লেস যাকে বলে ভাষা হারিয়ে যাবে কিভাবে যাবে কি টিকিটের দাম সব আমি দিয়ে দিয়েছি ভিডিওতে দেখো কিন্তু বন্ধুরা আরও কিছু বাকি রইল সেটাও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এপিসোড টুতে তো এখন যেগুলো দেখাচ্ছি দেখো খুব ভালো লাগবে আর এটা ছোট বড় বাচ্চাদের সবাইকে নিয়ে তোমরা যেও কফি হাউসেও আছে একটা অনেক আছে অনেক কিছু দেখার আর আলিপুর জেল মানে বুকের ভেতর সেই ইতিহাসের পাতা উল্টানোর কথা ভাবতেই হয় তো এই দেখো টিকিট তিরিশ টাকা করে সেটাই তোমাদের সাথে এই সবে শুরু করলাম চলো ভেতরে ঢোকা যাক জায়গাটা কিন্তু খুব মনোরম পরিবেশ আলিপুর জেল ভেতর যে এরকম হতে পারে সেটাই খুব অবাক লাগবে তোমাদেরও কিন্তু অবাক অবাক লেগেছে আমার তোমাদেরও লাগবে তাই দেখ আসতে কিন্তু ভুলো না বন্ধুরা একবার এসে এখানে কিন্তু ঘুরে যেও বন্ধুরা ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে ইতিহাসের পাতা আজও পড়ছে ইতিহাসে বিপ্লবীদের কথা আজও পড়তে হয় তাদের পরীক্ষার খাতায় তাদের উত্তর দিতে হয় বিপ্লবী বিপ্লবীদের উত্তর ব্রিটিশদের আমলের ব্রিটিশের সময় যে ঘটনাগুলো সব কিছু সেই পরিবেশকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সাজানো হয়েছে এই আলিপুর জেল সেটাই তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি আর যারা ফোর থেকে ফাইভ সিক্স পরে যারা মোটামুটি জিনিসগুলো আয়ত্তের মধ্যে মানে ইতিহাসের যে ঘটনা ব্রিটিশ আমলের যে ঘটনা বিপ্লবীদের যে বিপ্লব হ্যাঁ সেইগুলো যারা পড়েছে তাদেরকে নিয়ে এসো কিন্তু আর তারাও জানবে যে কি ছিল নেতাজি কি ছিল আরও যারা বিপ্লব ছিল নেতাজিকে নিয়েই এখানে অনেক কিছু আছে এই জায়গা থেকেই হসপিটালের এই জায়গা থেকেই আলিপুর জেল থেকেই উনি পালিয়েছিলেন সেসব ঘটনাও সব কিছু দেয়া আছে সব কিছু পাবে ইতিহাসের পাতা উল্টানোর জায়গাই হচ্ছে এখানে যেটা সুন্দরভাবে পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে আলিপুর জেল একবার কিন্তু এই মিউজিয়ামে অবশ্যই করে তোমরা এসো বন্ধুরা আমি বারবার বলছি তো চলো ভিতরে ঢুকে দেখা যাক কি কি আছে আর কি কি দেখা ইতিহাসের সাথে মিল আছে কিনা চলো ব্রিটিশ আমলে সেই সময় যে বড় বড় বিপ্লবীদের যে কক্ষে রাখা হতো মানে জেলের ভেতর যে স্থানটা তাদের জন্য নির্বাচিত করা ছিল হ্যাঁ একবারে সেই রকম ধরনের সেই সব ঘরগুলোকে খুব ভালোভাবে ডেকোরেশন করেছে এবং পুতুলও রাখা হয়েছে তার মানে মোটামুটি একটা আকার দিয়ে ভালোই লাগছে দেখে খুবই ভালো লাগছে আমি কি যতটুকু পেরেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আমার খুব ভালো লেগেছে তাই তোমাদের কাছেও এটা আমি শেয়ার করলাম তোমাদের কেমন লাগছে প্লিজ আমাকে জানিও বন্ধুরা এই দেখো যাচ্ছি আমি তাদেরই কক্ষে যখন আমি জেলের ভেত এই দেখো ভেতরটা দেখাবো কিরাম গেট ছিল ছিল কীরকম লক কিরাম চাবি কীরকম ছিল চেন আর দেয়ালগুলো দেখো ইতিহাসের পাতায় ঠিক যেরকম পড়েছিলাম কিরাম বাথরুম ছিল কি করতো তারা কিভাবে সেখানে বাথরুম করত হয়তো কিছু জিনিস সেখানে সিমেন্ট করে দেয়া হয়েছে কিন্তু কিছু জিনিস রাখাও আছে তো দেখলে মন ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে অদ্ভুত একটা অনুভূতি যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তো চলো বন্ধুরা দেখতে থাকি কথা না বেশি বলে আস্তে আস্তে দেখতে থাকি আমার মনে হয় বলার থেকে দেখাটাই খুব ভালো হবে তো চলো
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস গেটটা যেই খুলে দিল ভেতরে পা রাখতেই জুতোটা খুলে পা ভেতরে ঢুকলাম অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না যে এইখানে এই এই জায়গাতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ছিলেন অসাধারণ আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করলাম যে এখানে আমি পা রাখতে পেরেছি তাই না বন্ধুরা আরও চলো দেখি যত দেখবে তত অবাক লাগবে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আসবে আবারও বলছি কারণ এ জিনিস সামনে থেকে না দেখলে কিছুতেই অনুভূতিতে আনতেই পারবে না যে তারা কিভাবে ছিলেন আর কিভাবে আমরা তাদের এখন দেখছি এই হচ্ছে সেই কারাগার যেখানে বিপ্লবীরা বিপ্লবীদের আটকে রাখা হতো কারাগার এই শব্দটা ইতিহাসের পাতায় খুব পড়েছি না আমরা সেই হচ্ছে কারাগার চলো দেখি কারাগার কেমন ছিল আর কিছু ওখানে লেখা আছে সেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি যাতে করে দেখলে সব কিছুই জানতে পারবে ইতিহাসের পাতাও উল্টানোর প্রয়োজন হবে না অনেক কিছু জানতে পারবে তো সেটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি তো চলো দেখে নি আগে এই ঘরে ফাঁসির যখন হওয়ার ঠিক আগে এই ঘরটাতে রাখা হতো মানে এই কক্ষটাতে আর কি সেটাও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি খুব ভালো করে দেখো বন্ধুরা ঘরটা হচ্ছে পোস্টমর্টম ঘর মানে ফাঁসি দেওয়ার পর এইখানে ডেড বডি আনা হতো তারা মানে মারা গেছে কিনা দেখার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য তো চলো আগে দেখে নি
হাসির মঞ্চ মানুষের জন্মের অন্তিম পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু জানা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া অতি কষ্টকর এটাই সেই ফাঁসির মঞ্চ চলো দেখে নিই হাসির মঞ্চ থেকে ওই যে দূরে দেখছ আমি ক্যামেরা খুব কাছে নিয়ে আসছি পুতুলগুলো রাখা রয়েছে তখন কিন্তু ছিল জলজান্ত মানুষ আগামী দিনে যাদের ফাঁসি হবে তাদের ওইখান থেকে দেখানো হতো যে তা যাদের ফাঁসি হচ্ছে তাদের কতটা কষ্ট হচ্ছে সেই উপভোগটাও তাদের একটা শাস্তি হিসেবে গণ্য করা হতো বন্ধুরা তো চলো আগেও দেখে নিই অনেক অনেক কষ্টের জিনিস মানে আমি ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না তো চলো আগে দেখে নিই এটা হচ্ছে সেই পোস্টমর্টম ঘর যেখানে ফাঁসির পর রাখা হতো তাদের মৃত ঘোষণা করলে তবেই এখান থেকে তাদের ডেড বডি বার করানো হতো সেই ঘরটা আমি বাইরে থেকে তুলে তোমাদের দেখাচ্ছি ভিতর থেকে তো দেখিয়েছি আগে বাইরে থেকেও দেখো দেয়ালের ছবিতে সেই বিপ্লবীদের নাম জল জল করছে যাদের ফাঁসি এখানেই হয়েছিল এটা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি আর কি করা আছে এখানে একটা
এই হলঘরের মতন জায়গাটা ছিল তখনকার সময় গুদাম ঘর এখন কিন্তু সেটা লাইব্রেরি বা সেমিনারের ঘর হিসেবে মানে পরিণত হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে সেই মতো চলো সিঁড়ি দিয়ে উঠি বারো মিটার দীর্ঘ ওয়াচ টাওয়ার যেখানে রক্ষীরা বন্দিদের এই উঁচু জায়গা থেকে দেখতে পেত পর্যবেক্ষণ করত মানে সমস্তটা দেখা যেত আর কি সেখানেই যাচ্ছি আমরা আর কিছু পুরনো ছবি আছে আগেকার কারাগার সে তার ছবিও দেখতে পাবো চলো তাহলে উঠে পড়ি একটু আমার ভয় ভয় লাগছিল আমার এই সিঁড়িগুলো খুব ভয় লাগে লোহার সিঁড়ি কি নিচুটা দেখা যায় ফাঁকা ফাঁকা সেটাই চলো উপরে উঠে এসছি দেখি কারাকক্ষের বিছানা ছিল এই রকম সিমেন্টের আর ঐতিহাসিক কারাকক্ষ এই জায়গাটা তোমাদের দেখানো আমার হলো না আমি অবশ্যই করে দেখাবো পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আশা রাখছি কারণ আমার নিজেরও এই আশাটা রয়ে গেল আর চলো হসপিটালের দিকে রওনা হই আচ্ছা এটা তোমাদের বলা হয়নি এটা কিন্তু বারোটা থেকে ছটা এবং ছটা থেকে সাতটা অবধি খোলা থাকে সাত ছটা থেকে সাতটা থাকে মিউজিক্যাল লাইট সাউন্ডের এই একটা পদ্ধতি এখানে আছে যেগুলিতে অনেক কিছু দেখানো হয় তখনকার সময় এই দেখো হসপিটালের কাছে চলে এসছি কারাগারের কক্ষে যারা থাকতো বিপ্লবীরা তাদের জন্য হসপিটালও ছিল তো সেটা তার সেখানে মিউজিয়ামেও রয়েছে অনেক কিছু দেখানোরও আছে অনেক কিছু যতটুকু পেরেছি টাইম কিন্তু খুব সীমিত ছিল আমার কাছে তাই ততটুকুই তোমাদের কাছে শেয়ার করেছি তো চলো এগিয়ে যাই এইখানে কিছু কিছু জিনিস বিক্রি হচ্ছিল নানা রকম ছোটোখাটো জিনিস দেখছিলাম কিছু নিদর্শন আছে পুরনো দিনের আর কিছু এখনকার সব মিলিয়ে মোটামুটি বিক্রি হচ্ছিল কিন্তু আমি কিছু নিয়ে নিই জাস্ট দেখলাম ভালো লাগলো তো ঠিক এর পাস থেকেই উঠে গেছে হসপিটালের সিঁড়ি সেই সিঁড়ি যে সিঁড়ি দিয়ে বিপ্লবীরা উঠে যেত হসপিটালের চিকিৎসার যদি প্রয়োজন হতো হয়তো হয়তো এই উঠতো তাই এই সিঁড়িটাও তুললাম আমি খুব ভালো লাগছে এত ভালো লাগছে যে বলার কথা না আর ওই রুমগুলোতে এখন তো আর হসপিটালের কিছু ব্যবস্থা দেখানো নেই কিন্তু কিছু ছবির মাধ্যমে সেই বিপ্লবীর সময়টা ব্রিটিশ আমলের সময়তে কিছু নিদর্শন দেয়া আছে সেগুলো আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরেছি তোমরা খুব ভালো করে দেখো বন্ধুরা আর অবশ্যই আবারও বলছি আবারও বলছি এ দেখো রুম নাম্বারও নাম্বারও দেয়া থাকতো তোমরা কিন্তু এসো আর এসে দেখে যেও অদ্ভুত ফিলিংস হবে আর অদ্ভুত ধারণা হবে অদ্ভুত জ্ঞানও অর্জন করে তোমরা বাড়ি ফিরতে পারবে তো চলো দেখে নি বাংলার পরাধীন ভারতে কিভাবে দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রভাব রেখেছিল তারই কথা তারই বক্তব্য এখানে অনেক কিছু লেখা আছে সেগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম তো দেখে নাও বন্ধুরা
আমরা আগেও দেখে নিই অনেক কিছু আর বাকি থাকে যদি আরও আমি দেখাবো অবশ্যই আসবো তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে আর তোমরা তোমরাও দেখে এসো অসাধারণ অভূতপূর্ব ঠিক হসপিটালের পাশেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের যে প্রদর্শনী মানে শব্দ ধ্বনি কিসের শব্দ আমি একটু জিজ্ঞেস করেছিলাম তো সিকিউরিটিরা বলল এটা হচ্ছে বিপ্লবীদের কষ্টে দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার আওয়াজ সেটাকে শব্দ ধ্বনি করা হয়েছে আমি এই শব্দ ধ্বনিটা দেখার সুযোগটা পাইনি তাই এটা দেখা হলো না তো চলো সারাদিন ঘুর মানে ঘুরে ঘোরাঘুরির পর একটু খিদেও পেয়েছিল তো একটু কফি একটু স্ন্যাক্সের মতন কিছু নিয়েছিলাম কফি হাউসের ছবিগুলো তোমাদের সাথে আমি তুলে ধরেছি ওটা একটু ভিডিও করা হয়নি আমার একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য তো সেইগুলো আমি তোমাদের ছবি তুলে দেখিয়েছি খুব সুন্দর জায়গা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে তো দেখে নাও কফি হাউস থেকে নেবে আসার পথে যখন নেবে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ির গায়ে কিছু চিত্র ফ্রেমে সীমাবদ্ধ ছিল যা আগে সেই সময় নিচে লেখাও আছে ছবির নিচে কীরকম কি বৃত্তান্ত সেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি তো দেখে নাও বন্ধুরা জেল থেকে বেরোনোর পথে ছবিগুলো তুললাম বাইরের এরকমভাবে সুন্দরভাবে সাজানো লাইট সম্ভব ভালো লাগলো এতক্ষণ ঘোরার পর আরও কিছু বাকি রইল অবশ্যই আমি ইচ্ছা রাখব বা আমার নিজেরও ইচ্ছা আছে তোমাদের আরও আরও ভালো করে সব কিছু দেখানোর এই দেখো বাইরেটা খুব ভালো করে দেখে নাও ও হ্যাঁ তোমাদের আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি সোমবার কিন্তু যেও না সোমবার হচ্ছে ওদের ভিআইপিদের থাকে সব বাইরে থেকে যারা আসে দেখতে আসে ঠিক আছে বাদ বাকি সময় খোলা থাকে তো চলো দেখে নিই আবারও কেমন লাগলো বন্ধুরা আমাকে কিন্তু জানাতে ভুলো না আমার চ্যানেলটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করেছো তো যদি না করে থাকো আমার অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটা প্রেস করতে কিন্তু একদম ভুলো না যাতে করে আমার যত নোটিফিকেশান আমি চাই সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাক আর আমার ভিডিও এতক্ষণ দেখার জন্য আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস আবারও আসবো একটা নতুন কন্টেন্ট নিয়ে থ্যাংক ইউ এগ্যা